Gel gel gel gel gel gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu bir önceki videoda anlattığım dişinin kanat sorunu vardı. Her gün karşını vererek durumu biraz iyiyle gitti. Şimdi uçmaya da başladı. Allah'a şükür. Ama kendini biraz toparlaması için onun eşinden ayırdım. Ayırması gerekiyor. Yoksa bir daha yumurta şimdi yumurtlayacak, yumurta oturacak. Aynı sıkıntı devam edecek. Onu eşinden ayırdım. İki gündür ayrı. Toparlaması iyi oldu. Bugün baya artık yukarıda kadar uçuyor, çıkabiliyor. Yumurtaları maalesef bıraktılar. Çünkü bu durumdayken devam ettiremedi. Ama şu an yani baya iyi. Artık şey yapmıyor. Yukarıya da çıkabiliyor. Yani bu durumda size söylemek istediğim kalsiyum sönmüş kireç olarak bu duruma net çözüm yani. Gördüğünüz gibi iki kez denedim. iki kez aynı şekilde kalsiyumla bu sorunu ortadan kaldırdım. Havalar ısındıkça bunların da kanı kızışıyor. Daha çok kavga, daha çok gırgır şamata. Gayet iyi. Ha, çocuk. Ha, bakın arkadaşlar, ta oraya kadar uçabiliyor artık. Ta buraya kadar çıktı. Durum bayağı iyi, güzel. Yuvalıkları da böyle kapattım ki başkaları sahiplenmezsin diye. Eşi ayırdım burada başka bir kümese. Ayırmışken de başka bir e, dişiyle işleştireyim dedim. Bu erkeğin dişiyle eşleştirdim onu. Bunun dişisi biraz yaşlı. Genç erkekte daha iyi randıman sağlarım diye düşündüm. Bu da kendini toparlayınca bu erkekle eşler. Bir bakalım ne olacak bu şekilde. Bu arada şu gördüğünüz kahverengi siyah e, beyaz karışık olan var ya onu gül badem gül badem dediğimiz bu renge gül badem deniyor. Yani iki sene önce e, kötü bir hastalık kumeste geçir, e, geçirdi kumesin. Kumesimdeki kuşlar baya birçok kuş kırıldı. Bu hayatta kaldı ama e, boynu döndü. Ters. Sonra yavaş yavaş düzeldi ama bu izi kaldı. E, bu izden dolayı da yani zaman zaman Özellikle fark ettim ki kış dönemlerde, soğuk dönemlerinde yine böyle kriz yapıyor yani boynu tekrar dönüyor yani hiçbir şey yok ama boynu dönüyor. Ters dönüyordu, toparlayamıyor kendini. Hatta uçamıyordu, düşüyordu. Ben buna nasıl bir e, tedavi uyguladım? E, tüyleri yoldum, boynundaki tüyleri yoldum ama kimse yanlış anlamasın. Yani Kan çıkarmadım yani kesmedim boynunu hiç kesmedim. Kas gevşetici krem. Kas gevşetici kremi e, baya bir bir hafta falan sürdüm. Yani e, şöyle söyleyeyim yani ikinci günde ben, ben şimdi video kayda falan almadım çünkü ben kendim de deniyordum bunu. Ne olacağını bilmiyordum. İkinci günde yani sürmemin ikinci gününde baya bir toparlama fark ettim yani boynunu hemen düzeldi böyle krizlere girmiyordu yani boynu hemen böyle aşağıda olmuyordu baya bir toparladı ikinci günde ama ben böyle bir hafta devam ettim bakabilirsiniz şuradaki tüyler çıkıyor şu anda yani bir hafta sürdüm bıraktım üstüne de şimdi havalar sıcakladı. 
Yani bayağı toparladı, bayağı düzeldi yani. Bu şekilde bu şekilde artık yumurtlayıp yavru verebilir. Bakalım onu beyazla eşleştim. İnşallah bakalım nasıl bir yavru verecekler. Yalnız şu beyazlarda Özbeklerin beyazlarında şöyle bir e, özellik var. Yani normalde diğer güvercinler hepsi böyle göz rengi açık olur. İnci renginde böyle kum renginde, inci renginde öyle olması gerekiyor. Ama beyazların gözleri simsiyah olur. Şimdi yakalayamam onu da şuradan görebiliyorsunuz. Gözleri simsiyah oluyor. Yani tek sıkıntı şu. Bunlar eşleyince yavruları bir göz inci renginde olabilir. Kum renginde olabilir. Diğer gözü de siyah olabilir veya tam tersi. Yani rengi anasına çekmiş olur. Gül badem rengi gül badem olup da kara göz çıkabilir. Ki de bu istenmeyen bir durum. Ama benim asıl amacım e, bu beyaz erkeğin kısır olup olma, e, olmadığını kontrol etmek. Asıl bunun için e, onları eşleştirdim. Eğer, kıs, eğer ki kısır değilse ona bir tane beyaz dişi almam gerekecek. Zaten ben onları çift olarak aldım. Ama kuş çok gençti. Kumesi değiştirdi diye bir hastalık kaptı. İyileştiremedim yani. Çok yoğun, çok da yoğun bir oldu ne? Yani açıkçası zamanda müdahale olamadım, bakamadım. Şehir dışına çıkmam gerekiyordu iş gereği. Ondan dolayı dişi dişimizi kaybettik. Bunu da hatırlatırsanız komple kahverengiydi. Böyle üstteki gibi. Şimdi böyle bayaz veya beyaz ağırlıklı oldu. Gül badem olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Kuşlarınıza da iyi bakın. Kuşlar size emanet. İyi akşamlar.